ആൽഫ ടിവിയുടെ ജിയോ മാർഗം എന്ന ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ക്രൈസ്തവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന മരണം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഒഴിവാക്കി പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മരണം അത് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിലുള്ള വ്യത്യസ്തത നമ്മൾ പരിചിന്തനം ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി മരണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്കടമായ ആഗ്രഹമാണ് അവൻ്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആര് വിടുവിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ അഞ്ച് വൻകരകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലെ കലയിടിച്ചുയർന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണിത് എന്നെ ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് ആര് വിടുവിക്കും ആ ചോദ്യം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി നിന്ന് ബൈബിൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ മരണത്തിനധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആര് വിടുവിക്കും മരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആർ രക്ഷിക്കും മരണത്തിൻ്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും മരണത്തിൻ്റെ തണുത്ത കരങ്ങൾ എന്നെ തലോടുമ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്നെ ആര് സഹായിക്കും ഊറു വരെ ഉറവ് വീതി വരെ മനവി കാടുവരെ പിള്ളി കടൈശി വരെ ആരോ തമിഴകത്ത് ഒരു കവി എഴുതി വെച്ചതാണ് ഞാൻ നേടിയതൊക്കെ എൻ്റെ വീട് വരെ വരും എൻ്റെ ഭാര്യ തിരുവോരം വരെ വരും വീതി വരെ എൻ്റെ ഭാര്യ വരും രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണീരർപ്പിച്ച് കൈലേസ് കൊണ്ട് കണ്ണീർ തുറച്ച് അവൾ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും കാടുവരെ പിള്ളി ശ്മശാനം വരെ എൻ്റെ മക്കളെത്തും മൂന്ന് കൈ മണ്ണു വാരിയിട്ട് അവരും തിരികെ പോകും എന്നാൽ കവി ചോദിക്കുകയാണ് കടൈശി വരെ ആറോ ഇതിനപ്പുറത്ത് ആരെന്നെ സഹായിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ അന്തഃകരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് സുഹൃത്ത് ഇത് മരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആര് വിടുവിക്കും ഈ മരണത്തിനധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും പാതാളത്തിൻ്റെ ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആര് വിടുവിക്കും മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആത്മീക മരണമുണ്ട് ശാരീരിക മരണമുണ്ട് രണ്ടാം മരണമായ തീപ്പൊയ്കയുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ചോദ്യം കേവലം ശാരീരിക മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ആ മരണത്തെ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മീകമായ മരിച്ച എന്നെ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് ആര് വിടുവിക്കും അതിക്രമങ്ങൾ പാപങ്ങൾ ഇവയിൽ മരിച്ച എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും രണ്ടാം മരണമായ നരകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആര് വിടുവിക്കും പോരാ ശാരീരികമായ ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ പ്രേക്ഷകർ ഉത്തരം പറയണം നിങ്ങളെ ആര് വിടുവിക്കും എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും ചരിത്രം കണ്ട നിരവധി പുണ്യപുരുഷന്മാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു പുണ്യപുരുഷന്മാരൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല പുണ്യ തീർത്ഥങ്ങളില്ല പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളില്ല ആദാ നിമിത്തം എല്ലാം എല്ലാവരും ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ പുണ്യപുരുഷന്മാരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകളെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു മതഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് മതങ്ങളുണ്ട് തത്വചിന്തകന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആറ് വിടുവിക്കും നിന്നെ ആര് വിടുവിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിനുത്തരം കണ്ടെത്തുക അപ്പോഴാണ് ജീവിതം ധന്യമാകുന്നത് ജന്മം സഫലമായി തീരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഉയർത്തുക ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിക്കുക എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു മരണത്തിൻ്റെ കാരണം പാപമാണ് അത് ആത്മീക മരണമാകട്ടെ ശാരീരിക മരണമാകട്ടെ രണ്ടാം മരണമായ നരകമാകട്ടെ ഈ മൂന്ന് മരണത്തിനും കാരണം പാപമാണ് പാപം മാറ്റപ്പെടാതെ മരണം മാറുകയില്ല മരണം പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായി ഉണ്ടായതാണ് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമാണ് മരണം പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും 
പീരുക്കൾ അവിശ്വാസികൾ അറയ്ക്കപ്പെട്ടവർ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു പട്ടികയാണ് അവർ നിരത്തുന്നത് അതിനിമിത്തമാണ് രണ്ടാം മരണമായ നരകത്തിൽ എത്തപ്പെടുന്നത് ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നാൽ അതിന് ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാം പാപം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാപത്തിൻ്റെ രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ രഹസ്യതലമുണ്ട് അതിൻ്റെ പരസ്യതലമുണ്ട് അകൃത്യമുണ്ട് അതിക്രമമുണ്ട് പാപം ഉണ്ട് ലംഘനം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അർത്ഥ തലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ആത്മാവിലെ കപടം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ആത്മാവിൽ കപടം ആത്മാവിലെ കപടം ഇത് മറ്റാരും കാണുന്നില്ല ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എനിക്കും അറിയാം ജന്മന എനിക്ക് ലഭിച്ചതാണ് ആ പാപം അത് പാപത്തിൻ്റെ രഹസ്യ തലമാണ് അത് അവയവങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് അതിക്രമം അഥവാ ലംഘനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു പാപത്തിനും പരിഹാരമുണ്ടാകണം എങ്കിലേ മരണം മാറ്റപ്പെടുകയുള്ളൂ പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായ മരണം മാറ്റപ്പെടുകയുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മരണം മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച മത നേതാക്കന്മാരും ഗുരുക്കന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ മരണത്തെ മാറ്റാനായിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ അവതാരം ചരിത്രത്തിൽ ഈ അവനിമുഖം കണ്ട അവതാരങ്ങൾ നിരവധിയാണ് പലതാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ അവതാരം ഏതാണ് അവതാരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇറങ്ങി വരവ് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സാക്ഷാൽ ദൈവം മനുഷ്യനായി ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവവതാരം ദൈവമേകനാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരവും ഏകമായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏക സത്യ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏക ജടാവതാരം അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനാണ് ക്രിസ്തു വന്നത് അവതാരങ്ങളുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നിഗ്രഹണമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവതാരം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ക്രിസ്തു അത് വ്യക്തമാക്കി ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രാണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനല്ല രക്ഷിക്കുവാൻ അത്രേ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരു അവതാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം the purpose of incarnation yesu christuvinde jada avadarathinte manushya avadarathinte lakshyam endana pala uttarangal bible therunnunde marubadigal therunnunde ennal onna yohannan yohannande onna lekhanam moona madhyayathinte etta vakyam christuvinde avadarathinte uddesham avada paranjittunde paavangale neekkuvan deiva putran pratyakshanai ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചരിത്രത്തിൽ അവതാരങ്ങൾ പലതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ ചരിത്രത്തിൽ അവതരിച്ച വേറൊരു അവതാരം നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ പാപവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ ഒരു അവതാരം വേറെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ചരിത്രം കണ്ട കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിലൂടെ കാലം ഒഴുകിപ്പോരുന്നപ്പോൾ മനുഷ്യ ചരിത്രം ഒഴുകിപ്പോരുന്നപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഈ കാലത്തിൻ്റെ വീതിയുള്ള വീതിയിലൂടെ നടന്നു വന്ന മനുഷ്യന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തെ പരിഹരിക്കാൻ വന്ന അവതാരം യെസ് ആ ഒരൊറ്റ അവതാരമേ ഉള്ളൂ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെയാണ് ദൈവശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചുള്ള ആധ്യാത്മിക സത്യങ്ങൾ വിടർന്നു വരുന്നത് ദൈവം ആത്മാവാണ് ആത്മാവിന് ശരീരമില്ല ആത്മാവിന് രക്തമില്ല ഈ ആത്മാവായ ദൈവം ജഡവും രക്തവുമുള്ളവനായി ജഡരക്ത സഹിതനായി ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ജഡരക്തരഹിതനായി ഈശ്വരൻ ജഡരക്ത സഹിതനായി ചരിത്രത്തിലേക്ക് വന്നു അതാണ് അവതാരം അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവതാരം എന്തിനാണ് ക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്നത് പുതിയൊരു മതമുണ്ടാക്കാനല്ല പുതിയൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയല്ല പുത്തനാശയങ്ങൾ ഉരുളെ ഉരുളയാക്കി മനുഷ്യൻ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാനല്ല യേശു വന്നത് അവതാരത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം പാപങ്ങളെ പരിഹരിക്കുക അതായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം ആത്മാവായ ശരീരം ഇല്ലാത്ത ക്രിസ്തു ശരീരവും രക്തവും സ്വീകരിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി പാപമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മാറ്റപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം എന്താണ് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ മരണമാണ് പാപമോചനത്തിനായി രക്തം ചൊരിയപ്പെടണം രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ പാപമോചനമില്ല അപ്പോൾ ദൈവമായാലും 
മനുഷ്യന്റെ പാപം പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ ജഡം വേണം അഥവാ ശരീരം വേണം രക്തവും വേണം അതിനാണ് ആത്മാവായ ദൈവം ജഡം സ്വീകരിച്ചത് രക്തത്തോടുകൂടെ വന്നത് ഒരുക്കപ്പെട്ട ശരീരം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശരീരം ഈ നിലയിൽ ഉണ്ടായത് പും സ്ത്രീ കോശങ്ങളുടെ സംയോഗത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ സ്ത്രീയുണ്ട് പുരുഷനുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീരം ഉത്ഭൂതമാക്കപ്പെട്ടത് പുരുഷനിൽ നിന്നല്ല സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാ ലേഖനകാരൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഒരുക്കപ്പെട്ട ശരീരം നീ എനിക്കൊരു ശരീരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒരുക്കിയ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് പരിഭാവനമായ രക്തത്തോടുകൂടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വന്ന ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന സാക്ഷാൽ ദൈവം മനുഷ്യനായി വന്ന കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു പാപത്തോടെ ഏറ്റുമുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വീഥിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണം അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ച ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും അന്ത്യമായ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ വിരൽ ചൂണ്ടുവിരൽ ആ യേശുവിന് നേരെ നീണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ കുഞ്ഞാട് ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ജഡം സ്വീകരിച്ച് രക്തം സ്വീകരിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ വന്ന മനുഷ്യനെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കുഞ്ഞാട് എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് എന്നാണ് അതേ യജ്ഞമായി തീരാൻ യാഗമായി തീരാൻ സാക്ഷാൽ ദൈവം മനുഷ്യനായി ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ബൈബിൾ കൃത്യമായി പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ പാപം ഇല്ല രണ്ട് ക്രിസ്തു പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല മൂന്ന് ക്രിസ്തു പാപം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പാപം ഇല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യാത്ത പാപം അറിയാത്ത ക്രിസ്തു എങ്ങനെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കും അതാണ് യോഹന്നാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുകയായിരുന്നു തൻ്റെ പാപമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ പാപം അർത്ഥാൽ ആദാ മുതൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദാ മുതൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒടുവിൽ പുറക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വരെ സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് പരിഭാവനമായ ഒരുക്കപ്പെട്ട ആ ശരീരത്തിൽ ക്രിസ്തു പാപം ചുമന്നു ക്രൂശിൽ നിൽക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രാവചനികമായ ആത്മാവിൽ അഥവാ പ്രവചനാത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് യശയ്യാവ് പറഞ്ഞു അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആറാം വാക്യം യഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം അവൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപമല്ല എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം മനുഷ്യൻ്റെ അകൃത്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജഡത്തിൽ പരിപാവനമായ പാപമില്ലാത്ത ജഡത്തിൽ പാപം ചുമത്തി തീർന്നില്ല പൗലോസ്ലിഹ എഴുതി വച്ചു രണ്ട് കുരിന്റെ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരു അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പാപമറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന് നീതിയാകേണ്ടതിന് അവ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി പാപം ചുമക്കുക മാത്രമല്ല പാപം ആക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണോ ആ ക്രൂശിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണോ അല്ല വേദശാസ്ത്ര ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പാപം ഇനി എന്താ നടക്കേണ്ടത് പാപം ആക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു കുരിശിലിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് പാപം അതിൻ്റെ സർവ മനുഷ്യരുടെയും പാപം അതിൻ്റെ സമൂർദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ കുരിശിൽ കിടക്കണം ഇനി ദൈവം കിടക്കുന്നു ഇനി ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം നീതിമാനാണ് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ മരണമാണ് ഇനി ക്രിസ്തുവിനെ അഥവാ അല്ല പാപത്തെ ശിക്ഷിക്കണം ഏറെക്കുറെ ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം ചരിത്രത്തിലേക്ക് വന്ന് ജീവിച്ചൊടുവിൽ കുരിശിൽ കയറി നിന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൽ നടന്നത് എന്താണ് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ എന്താണ് നരകമാണ് നട്ടുച്ചവയിലിൽ പാപം ചുമന്ന് കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന പാപമാക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ 
പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ നരകത്തിലേക്ക് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടാണ് നരകം ആറാം മണി നേരം മുതൽ ഒമ്പതാം മണി നേരം വരെ ദേശത്തെല്ലാം ഇരുട്ടുണ്ടായി ഈ ഭൂഗോളം ഇരുട്ട് കട്ട പിടിച്ച കണ്ണിൽ കുത്തിയാൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഇരുട്ട് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അന്ധകാര ഗോളമായി മാറി ആ അന്ധകാര ഗോളത്തിൽ ആ നരകത്തിൻ്റെ തീയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് കൈവിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു എവിടെ ക്രിസ്തു ആണോ അല്ല പാപം എവിടെ നരകത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് എന്തൊരു നിലവിളി കേട്ടു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു കേവലം നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമായ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിലുള്ള ദാഹമല്ല നരകത്തിയിൽ കിടന്ന് മനുഷ്യൻ ദാഹിക്കുന്ന ദാഹം ധനികൻ യാതനാ സ്ഥലത്ത് അനുഭവിച്ച ദാഹം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ നരകം ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജഡത്തിൽ അനുഭവിച്ചു സ്തോത്രം അവിടെ നിന്ന് ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു വാചമുണ്ട് സകലവും നിവൃത്തിയായി എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പാപം ഞാൻ വഹിച്ചു പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ ഞാ നരകം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ഇനി ആരും നരകത്തിൽ പോകേണ്ട പാപം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ സയുക്തികമായി മനുഷ്യത്തിൻ മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ മരണമനുഭവിച്ച മരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വിടുവിച്ച വേറെ ഒരു രംഗം വേറെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതെ പോയാൽ സത്യത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് സ്നേഹിത സഹോദരി എളിമയോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതാണ് സത്യം അവിടം കൊണ്ട് കഥ അവസാനിച്ചില്ല സകലമൊന്ന് വൃത്തിയായി പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് തീർന്നു പാപം വൃദ്ധിയപ്പെട്ടു ഇനി ആരും നരകത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീതീകരണത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇനി സംഭവിക്കണം എന്താ സംഭവിച്ചത് അരിമത്തിയിലെ യോസഫിൻ്റെ കല്ലറയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അടക്കി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ആ പുനരുത്ഥാനം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവിൽ പൗലു സ്ലിഹ എഴുതി വെച്ച ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഒരു സൂക്തമുണ്ട് ഒരു നഗ്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർപ്പിച്ചു മരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു അതിക്രമ നിമിത്തം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു പാപം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതിക്രമം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രഹസ്യ പാപം നിമിത്തം ക്രിസ്തു തകർന്നു അതിക്രമം നിമിത്തം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ മുറിവേറ്റു ഫലമോ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തപ്പോൾ നീതീകരണം മനുഷ്യനെ ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്തവനായി ദൈവം അംഗീകരിക്കുകയാണ് എവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വസ്തുവിടെ കൂടെ പറയട്ടെ ഈ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂളിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അവരുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തിനാ അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ കാണാതായാൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് ഈ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് എടുക്കുന്നത് സരസമായ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അവിടേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ പാപം പരിഹരിച്ചവൻ്റെ നരകം അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ അടയാളം ശരീരത്തിൽ ആ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം പേറുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ചരിത്രത്തിൽ ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ക്രിസ്തുവാണ് തോമസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ വിരൽ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി എൻ്റെ കൈകളെ കാൺകതേ ഈ അടയാളം കണ്ടോ നിന്റെ വിരൽ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി എൻ്റെ കൈകളെ കാണുക നിന്റെ കൈകളെ നീട്ടി എൻ്റെ വിരാപ്പുറം കാണുക നിന്റെ നരകം ഞാൻ അനുഭവിച്ച് തീർത്തതിൻ്റെ അടയാളം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എൻ്റെ നെഞ്ചിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചരിത്രം കണ്ട 
ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏക വ്യക്തി ക്രിസ്തുവാണ് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നിന്റെ പാപം നീക്കി നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് ആര് രക്ഷിക്കും ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആര് വിടുവിക്കും ഉത്തരം പൗരോസ്ലിക തന്നെ പറഞ്ഞു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അംഗീകരിക്കുക സുഹൃത്തെ ഭാരതീയ കഥകളിൽ ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് പാലാഴി മഥനം എന്താണ് പാലാഴി മഥനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അമൃത് കണ്ടെടുക്കുക അമൃത് തിന്നാൽ ആരും മരിക്കയില്ല എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കും ചോദിക്കരുത് അമൃത് കണ്ടെടുത്തോ ആരൊക്കെ തിന്നു ആരെങ്കിലും ജീവൻ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എന്നാൽ ഒന്നും ഞാൻ പറയാം ചരിത്രം വേദം ഇതിഹാസങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുക്കൾ എല്ലാം എല്ലാം മധിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ കാലത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു അമൃതുണ്ട് ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അരിമത്തിയിൽ യോസഫിൻ്റെ കല്ലറിയിൽ അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തി നിന്നിട്ട യേശു ക്രിസ്തു എന്ന അമൃത് ആ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തി നിൽപ്പിക്കും സുഹൃത്തെ ഈ അമൃത് നീ ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന അമൃത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ജാനുവരി മാസം പതിനേഴാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഈ അമൃത് ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചു അഥവാ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എൻ്റെ പാപം മാറ്റപ്പെട്ടു തൽഫലമായി എൻ്റെ മരണവും നീക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ വിഷമുള്ളവിടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രടി ഈ മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റുവിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ബൈബിളിലെ മൂന്ന് സൂക്തങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് സുവർണ ലിപികളിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് രണ്ട് തീമത്തിയോ സ്വന്തൻ്റെ പത്ത് ഇപ്പോൾ മരണം നീക്കി കുറുശിലെ മരണം കൊണ്ട് മരണം നീക്കി മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാജിനെ തൻ്റെ മരണം കൊണ്ട് നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായ വെടിവിച്ച കർത്താവായ യേശു മരണം നീക്കി വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം സുവർണ ലിപികൾ ജറിവച്ചോ ഇനി മരണമില്ല ക്രിസ്തു ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരും തൻ്റെ മക്കളെ ചേർക്കും മരണമില്ല കാലം വരാൻ പോകുകയാണ് ഇതിലെല്ലാം വലിയ സത്യം പറയട്ടെ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം ഞാൻ മരിക്കയില്ല അഹങ്കാരമല്ല നികളമല്ല വായിത്താരിയല്ല സത്യം യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ മരിക്കയില്ല എൻ്റെ കണ്ണടയും ഒരു കല്ലറയിൽ തന്നെ വയ്ക്കും പക്ഷേ അത് മരണമല്ല ഉറക്കമാണ് യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങുമ്പോൾ ആ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉയർത്തി നിൽക്കും ഈ പ്രത്യാശ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഈ പഠനം കൊണ്ട് ഈ പ്രത്യാശയുടെ തുരുത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെത്താൻ സാധിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ യത്നം സഫലമായി സർവകൃപാരുമായ ദൈവം അതിന് നിങ്ങളെ തൻ്റെ പവിത്രാത്മാവിനാൽ ഈ തിരുവഴുത്ത് മുഖാന്തരം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ ആശീർവദിക്കട്ടെ